Selam herkese. Bakalım çekiyor mu önce bir ona bakalım. <gülüyor> Boşu konuşmayalım. <gülüyor> Çekiyormuş. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Vallahi biraz dağınım. Kusura bakmayın. Şu sakızı makızı kaldırayım buradan. Vallahi o kadar yorgunum ki anlatamam size. Başım ağrıyor. Böyle var ya bitik haldeyim ya. Bakmayın enerjim belki bir tık şey olabilir ama o kadar yorgunum ki bu kim ya? Ha, şey bizim ajanstan bir arkadaş abi çok yorgunum sabah yedi buçukta iş başı yapılır mı ya? Yedi buçukta iş başı yaptım ama var ya hiç durmadım hiç hiç durmadım. Ortalık savaş alanı gibi oldu. Yemek yiyemediğim, şimdi güzel bir yemek yapacağım kendime diye umut ediyorum. Ya hava şeyi patladı, şunu görüyor musunuz hava ortumu? Abi bunu bile şey yapamadım ya, onaramadım yani malzemeler burada duruyor. Bunu bile onaramadım. Bir yandan hava çıkıyor bundan, bunu bir buraya sıkıştırıyorum, bir klima menfezlerine sıkıştırıyorum. Anlamadım arkadaş ya bu işten bir şey. Vallahi ya bırakacağım artık bu şeyi. Bırakıyorum abi bu işi. Ya sabah eksi 25'e girdim. İçlikle miçlikle bak bunları da buraya fırlattım attım. Şu içliğimi kaldırayım. Burası benim elbise dolabı gibi oldu. İçlik lazım oluyor. Sabah soğuk olabilir. Bir de soğuğa girdim tamam mı? Ya ciğerlerimden böyle keşke ağzıma maske taksaydım dedim. Ciğerlerim falan böyle o havayı soludum. Öksürüyorum ya. Sabahtan beri öksürüyorum. Öyle söyleyeyim. Artık soğuklar da geldi zaten. Şimdi diyorsunuz ki abi bu kamp videolarını sessiz çekme. Abi zaten bütün gün çalışıyorum tamam mı? Halim kalmamış. Sesim, <gülüyor> sesim çıkmıyor. Ee, o yüzden sessiz çekiyorum videoları. Ne yapayım? Konuşmaya halim yok. Mecalim yok. Şu tekstlere de bir çalışalım ya. Bu da bizim organizasyonlara katılıyoruz ya. Bazen böyle kendime tekst düzenliyorum. Oradan çalışıyorum. Yani geçen hafta Portekiz'deydim. Kafamı o kadar dolu hissediyorum ki uyuyamıyorum. Uçakla abi dört linz aktarmalı dört tane uçağa bindim. Gelene kadar. Önce bir ortalığı toparladık. Bazen kafamın o kadar dolu olduğunu hissediyorum ki onu anlatamam size ya. Hakikaten böyle beynimin içi çok dolu dolu oluyor. Uçakta falan hiçbir yerde uyuyamıyorum. Neyse ben konuştukça acıkıyorum. En iyisi konuşmayayım yine dermişim. Önce bellerimi yıkayayım ondan sonra yemeye başlayacağım. Arkadaşlar. Evet. Bellerimi yıkayayım. Of sırtımda nasıl kaşınıyor var ya. Ulan bu da sabahtan beri arabayı çalıştırıyor. Bugün kafamız şişecek anlaşılan. Babası sanki mazot parasını babası ödüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Geldiğimden beri tırı çalıştırıyor orada. Babasının mazotuymuş gibi. Allah düşüyordum ulan. Hiç halim kalmamış yemin ederim var ya. Bu kamp lambalarını Amazon'dan alabilirsiniz. Bak böyle yapışıyor da. Görüyor musun? Her yerde kullanabilirsiniz. Of anam of. Anam beni görseydi burada. Derdi oğlum burada ne işin var senin ya? Kendine bu kadar niye eziyet ediyorsun? Vallahi ekmek parası kolay kazanılmıyor ki abi. Vallahi ekmek parası kolay kazanılmıyor. Ra ra ra. Ra ra ra ra ra ra. Şeyim bile musluk bile şey. Kırık. Of of bu lambalar var ya çok işime yarıyor he. Anlatamam size. Şimdi var ya o. Efsane bir ortam yapacağım size. Hop. Ellerimizi bir kurutalım. Çok acıkmış karnım be. 
Hakikaten çok acıkmışım. Şimdi ben buraya bir düzenek yapıyorum. Ben buraya bir düzenek yapıyorum arkadaş. Şunu da sonra mı tamir etsem ya? Şunu sonra tamir edin. Şimdi bizim çamaşırhanenin kapılarını açıyorum. <gülüyor> Buna hafif ee, bilmem kaç derece <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> ben hiç derece hesaplayacak halim yok kusura bakmayın. <gülüyor> Bunu buradan böyle bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyordum bunu ya? Heh, şöyle bir şeyler yapıyorum. Bunu tam ezbere yap yapamıyorum. Bunu o an nasıl denk geliyorsa yani. Bunu çok eğmişiz. Biraz kaldırıyoruz. Ondan sonra bu her an buradan gidebilir. Haberiniz olsun. Her an gidebilir. Bunlar tutuyor yani bu. Ay ay karnım ağrıyor ya. Bunları buraya tak. Burada var mıydı lamba? Burada mıydı ya? Neredeydi lambalar? Lamba buradaymış. Bunu da yakalım dostlar. Bugün menemen yapmayacağız. Evet menemen değil başka bir şey yapacağız. Bugün bir şey yapmayacağız. Daha doğrusu hazır yemeği yiyeceğim. Burayı da kosta ile silmeyi düşünüyorum. Burası hep böyle ufak çaplı lekeler oluşmuş. Onu söylediniz güzel durmuyor diye. Onu yapacağız. Şalgamı da çıkartmışım. Dolabıma bakalım. Suyumuz, aylanımız, falanımız, filanımız. Makarnamız var mı? Pilavımız var. Burada bizim Ne sosuydu bu ya? ya? Domates sosumuz var. Aslında makarna yapsak yarına da yeriz. Makarnamız vardı diyebilirim. Yani. Şurada makarnamız vardı arkadaşlar. Makarna Bir kere bir makarna felaketi yaşadık. Şu an bir daha yaşamak ister miyim? İstemem. Makarnayı düşürdük ya. Size yakın zamanda şimdi ben buraya güzel malzemeler söyleyeceğim. Onları güzelce bu güzel malzemeleri güzelce yap, e, kullanacağız. Bugün barbunyamız var. Pilavımız var. Başka da bir şeyimiz yok. Ayranımız var bir de. Ama var ya o kadar açım ki yani bunlarla ben doyacağımı şu anda hiç hissedemiyorum ya. Bizim bu kızartma pişirme işlerimiz var. Şöyle ocağımızı alalım. Şu böyle çalışıyor bilmeyenler için hemen pratik. Bazı arkadaşlar demiş ya tırın içinde yemek yapılır mı? Ya dostum nerede yapalım ya? Söyle kış geliyor. Zaten donuyoruz. Şurada iki dakikalık bir zevkim var. Onu da dışarıda nasıl yaşayayım ya? Bunu da zevk değil tabi de hani şey olarak. Hani yemek yemek yeme zevki. Şimdi bunu pilav üstü mü yapsak? Nasıl yapsak bilemedim ya. Pilav üstü mü yapalım? Karıştıralım. Geçen bir mangal olayımız vardı. Çakalı da yenilememiz lazım. Plastikte durunca da bu kokuyor biraz ya. Bu koku da beni çok beni benden alıyor ya. Şalgamım bitmiş. Şalgam almam lazım. Esmer'in adı o ya. Benzer güne şey ya. 
Biraz daha mı dökelim şu? Pilav suyu seviyor değil mi? Geçen Portekiz'de bir risotto yemişim. Efsane. Efsane bir risottoydu ya. Ben bu risottoyu bu kadar beğeneceğimi aklıma gelmezdi gerçekten. Adamlar çok güzel yapmışlar. Hakikaten çok güzel bir yemekmiş. Sese bak sese. Yakında bir menemen yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bunu buraya bir boşaltalım. Pilav üstü kovboy yemeği. Barbunya. Ben buna kovboy yemeği diyorum. Ah be turşu verim olacaktı ki şimdi. Şuradan baharatları da çıkartayım. Bugünkü fakir soframız böyle işte arkadaşlar. Sizlerle bu akşamki yemeğimi paylaşıyorum. Bu akşam bunu yiyorum. Sizler ne yiyorsunuz bu akşam? Yorumlarda yazın bakalım. Kimin sofrası daha <gülüyor> daha zengin? Kimin sofrası daha Benimkine benziyor bir bakalım. Şaka bir yana şükürler olsun o ayrı bir konu. Bu da amma yakıyor be. Vallahi billahi yaktı ya. Oo çok güzel oldu ha. O kadar acıktım ki yanında da biberim var. Yarın sabah hiçbir şeyim yok. Açlık da çok kötü yani. Allah kimseyi Aç bırakmasın. Bunu kapatıyorum artık. Bununla bir işim yok. Vallahi açlık çok kötü bir şey ya. Oh. Bu hep başıma geliyor. Bunu buraya ne zaman koysam kafama çarpıyor. Abi şu biberimi şöyle burada yanına çıkartayım. Tost ekmeğimiz var. Bunu geç. Normal ekmeğimizi de çıkartalım. Ay anam ay. Ay anam ay. Şalgam biraz içeriz. Bir tane ayranımız var onu içeriz. Ayran gider. Baharatlarımız neredeydi? Umarım buradadır baharatlarımız. Barbunya tuzsuzdu. Ha, burada da tuz var. Bu dur bunu atalım. Boşa gitmesin. Buna biraz kırmızı biber gider. Biraz da karabiber gider. Pilav var diye. Yeterli abi. Kekiye falan girmeyelim. Hoppala. Bu aralar şalgama sardım. Bu arada artık bende kola biraz zor görürsünüz diye tahmin ediyorum. Kolayı falan ben bıraktım arkadaşlar. Bütün zararlı alışkanlıklarımın hepsini bıraktım. Asitli şeyler içmiyorum. Ee, böyle şalgam denk gelirse, şalgam ayran denk gelirse ayran içiyorum. Kolayı falan bıraktım. Bu da yanıyor bir bakalım sana. Hmm.
Kayranı da açalım. Hayat bu ya. Vallahi billahi. Biraz da şalgam içeyim. Acısızını alıyorum çünkü burada ya yani bu arada burada Türk bakkallarında şalgam bulabiliyorum. Ee, çok tüketmeye başladım. Acısızını alıyorum çünkü çok fazla acı da zarar veriyor. Vücuda o sebepten dolayı acısızını alıyorum. Evet ben şimdi yemeğime devam edeyim. Bugünkü menüm böyleydi. Barbun ya pilav, ayran var, biberimiz var. Evden getirdiğimiz. E şimdi dışarıdan söyleyince 15-20 euro para yapıyor. Artık her şey de zamlandı. Yanında bir şey içeyim bilmem ne yapayım derken getirme parası 20-25 euroyu buluyor. E her gün böyle 20-25 euro verdiğini düşün. Bence gereksiz. Ben böyle getiriyorum evden. Hem ev yemeği yiyorum. Hem burada tırda pratik her şeyim var. Isıtıyorum. Ev yemeğimi tak yiyorum. Ama tabi sağlıklı mı bu saat olmuş. Yemek yiyoruz. Ondan sonra yatıyoruz falan. E, tabii ki sağlıksız besleniyoruz. Yani kimse burada sağlıklı besleniyorum diyemez. Biz sadece kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha böyle sağlıklıya kaçmaya çalışıyoruz ama bütün gün bir şey yiyememişim. Zamanım olmamış. Yani tuvalete gitmeye bile vaktim yoktu bugün yani. Açık konuşmak gerekirse. Çok yoğun çalışıyorum. Bazen böyle oluyor. Her zaman bu tempo olmuyor ama. Dorsayı çıkarttım şimdi işte. Saatim çok az yetişecekti. Öyle koştur koştur geldim. Malları indirdim. Hemen dorsayı çıkarttım. Çektim arabayı buraya. Sadece kafa bende. Dorsenin de lambasını bir yerin sol, sol arka stop lambasını kırmışlar. Ben tatildeydim işte Portekiz dedim. Bir geldim lamba kırık. Anlam veremedim kim kırdıysa. Eğer bir kamera mamera görüntüleri varsa baktıracağım ona da. Neyse yani o vesileyle buraya geldim. Yarın o yapılacak. Stop lambaları. Sonra ha bu arada size bir haber daha vereyim. Yani bilmiyorum tırışı yapar mıyım çok söylemişsiniz ama. Ee, ruhsat için iki sınav tamam arkadaşlar. iki tane ayrı sınav. Ve sonunda ruhsat tamamdır yani. Onu da, onu da haber vereyim size. Ee, sevgili eşime buradan selamlarımı söylüyorum. O yaptı. Ruhsatı ona yaptırdık. Kendisi artık şu anda firmayı kurabilir. Yani. <gülüyor> Bizi de artık yanında çalıştırır diye umut ediyorum. Ee, şaka maka bir yana aile şirketi eğer açarsak tabi Allah nasip ederse o günleri bilmiyorum ama hani o sorumluluğa girer miyiz girmez miyiz bakacağız artık nasip kısmet öyle kimseye de bağlı bir iş yapmak istemiyorum kendi ayaklarımın üzerinde kendi başıma kendim yükleri bulup işte bir patronun koltuklar altına kanatlar altına girmektense kendi yağımla, kendi okyanusumda anladım mı yüzerim yani. O şekilde bir planlarım var. Bu Avrupa ülkelerinde çok kullanıyorlar insanları çünkü. Bakalım hayırlısı diyoruz arkadaşlar. Lambalarımızı, şu an var ya lambalar gözüme alıyor anlatamam yani. O kadar gözüme, o kadar yorulmuşum ki. Bunu yiyip hemen yatacağım, soğutmayayım. Görüşmek üzere. Sizde yediğiniz yemekleri hemen altta yazın. Bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bakalım herkes neler yemiş. Ee, belki bana da bir fikir olur. Ne dersiniz? Bir dahaki zaman, bir dahaki tırda durduğum zaman o yemeği yapabilirim. Hoşçakalın. Bay bay.